Ik ben Lisa en ik ben trainer voor Kickbox Instituut in Eindhoven. En uh, vandaag gaan we een keer een yoga les doen. Misschien nieuw voor veel van jullie, misschien ook niet. Uh, belangrijk voor yoga is dat het niet gaat om prestatie of om de, hoe, hoe de houding eruit ziet. Maar om een momentje van rust, even ontspannen. En eigenlijk bewust zijn van wat je doet, hoe je lichaam voelt, hoe je ademhaling is. En dus niet hoe ver je in een houding komt. Daar gaat het helemaal niet om. Gewoon lekker even ontspannen. Uh, we beginnen vandaag zittend. En dat mag in uh, kleermakers zit. Of in een halve lotus of in een hele lotus als je dat wil. Maar je mag vooral een houding aannemen die voor jou goed voelt. En dan mag je even je handen zo op je knieën leggen. En dan mag je een momentje... Even je ogen sluiten en probeer als je zo zit, wel een mooie rechte rug te houden en je schouders ontspannen naar beneden te laten zakken. Even diep inademen door je neus in en je mond uit. Doe je nog een keer, neus in, mond uit. Hou nog even je ogen gesloten. En laat even de dag van vandaag achter je. Laat even los wat je vanavond of morgen nog moet doen, wat er allemaal op je to-do-lijst staat. De komende drie kwartier hoef je even daar helemaal niet aan te denken. Alleen maar even bezig te zijn met de yoga. En als je merkt dat je gedachten misschien toch afdwalen, kijk of je dit gewoon kunt observeren, zonder een oordeel, maar gewoon, hé, hey, mijn gedachten dwalen af. Nu ga ik weer terug met mijn aandacht naar de houding of naar mijn ademhaling. Blijf rustig en ontspannen doorademen. Mag je rustig je ogen weer openen. En dan beginnen we rustig met de nek losdraaien. Dat kun je doen door met je neus eigenlijk een soort achtjes in de ruimte te maken. En begin gewoon rustig en klein. Ga je van links beneden naar links boven, rechts beneden, rechts boven. En als het goed voelt, mag je de beweging wat groter maken. Probeer, terwijl we zo zitten en vooral bezig zijn met die cirkels maken, ook een rechte rug te houden. Netjes rechtop zitten. Dan mag je in het midden eindigen en even je rechteroor naar je rechterschouder brengen. Om rustig laten zakken. Nu ga je met je kin naar je borst. En helemaal naar links. Span je schouders. En terug omhoog. Dan mag je rustig je schouders naar achter gaan draaien. En even naar voren. En nog een keer naar achter. Rustig helemaal naar beneden. Je armen naar voren strekken en dan mag je ook je pols even losdraaien. Blijf rechtop zitten. Heel goed. En de andere kant op. En dan mag je even je handpalmen helemaal naar voren duwen. Dat is heel goed nu we allemaal veel achter onze computer thuis zitten. Heel goed. Voel je hier de stretch aan de onderkant. En ook andersom, alsof we in Michael Jackson de thriller video zitten. Stretch hier aan de bovenkant. En schud even los. Heel goed. Gaan we op een inademing de schouders optrekken. En adem uit. Laat het helemaal zakken. Doen we nog een keer. Adem in. En ontspan nog één keertje. Adem in. En helemaal laag. Oké, okay. dan mogen we op handen en knieën komen. 
En dan gaan we uh, in de tafelhouding beginnen. En dan probeer je een neutrale rug te maken, dus een rechte rug. Je handen recht onder je schouders, één mooie rechte lijn en je knieën onder je heupen. En dan mag je ook recht naar beneden kijken, zodat je nek ook in het verlengde is van je rug. Oké, okay, heel mooi. Dit is de tafelhouding. En je, voor je gevoel duw je jezelf ook een beetje weg van de grond. Dus je zet echt wel een beetje spanning erop. Dan gaan we zo dadelijk op een inademing een holle rug maken. En dan ga je langzaam zo met je neus een lijn trekken naar boven. En dan kijk je zo ver mogelijk naar het plafond. En dan ga je op een uitademing ga je een bolle rug maken. En dan trek je je navel helemaal in. Kijk helemaal naar achter. Dan gaan we weer op een inademing een holle rug maken. Dit is de kat. En op een uitademing een bolle rug. Dit is de koe. Adem in, kathouding. Adem uit, koe. En ga rustig door op je eigen ademtempo. Ik ga rustig door. Kijk of je ademhaling ook naar je buik kunt krijgen. Dus dat je rustig inademt. Als je inademt, zet je buik uit. Als je uitademt, wordt je buik platter. Daar mag je ook best geluid bij maken. Netjes. Dus goede beweging, goede houdingen voor de flexibiliteit van je rug. Ook heel goed nu we allemaal zoveel achter de computer zitten. Adem in, holle rug. Adem uit, bolle rug. Oké, okay, dan mag je even je rug weer neutraal maken. Dan mag je even naar achter komen zitten. Schud even je handen los. Even het gewicht van je polsen af. Van je handen af. Heel goed, oké. Okay. Dan mag je terug in de tafelhouding komen. En dan mag je je handen iets naar voren zetten. Dan krul je je tenen in de grond. En dan ga je zo heel langzaam je billen omhoog brengen. En dan wil je eigenlijk je billen zo hoog mogelijk en je borst zo dicht mogelijk bij de grond. Hou gewoon je benen gebogen. Dit is de down dog. En wat je eigenlijk wil is dat je dus met je borst zo ver mogelijk naar de grond gaat. Dus dat is het doel van deze houding. Niet om je hak op de grond te krijgen of je benen zo gestrekt mogelijk, maar dat je met je borst richting de grond beweegt. Let ook je hoofd helemaal hangen. Kijk naar achter. En dan gaan we zo... De, voet, de voeten om en om een beetje zo afwikkelen. Kun je lekker je kuit en je hamstrings een beetje opwarmen. Blijf rustig diep doorademen. Als het te veel is, rust je gewoon even uit. Eventueel een child's pose. Kom je gewoon even rustig zitten. Best pittig voor je handen, voor je schouders misschien. Dat is geen probleem. En dan mag je ook tot stilstand komen. En als het goed voelt, mag je je benen strekken. En kijk maar alsof je hakken wat verder naar de grond kunt krijgen. Doe je borst naar beneden. Netjes. Adem goed door. Nog drie diepe ademhalingen. Eén. Twee. En de laatste. Drie. Oké, okay, breng je gewicht rustig naar voren. Kom je in de hoge plank. Goed. En dan doen we een beetje kracht erbij. Gaan we rustig naar beneden zakken in de push-up. Zo langzaam mogelijk. Rustig zakken. Hou even vast hier. Drie, twee, één. En rustig. Oh, je mag gaan liggen hoor. Oh. <laughs> Heel nee. goed. Oké. Okay. Dan mag je je ellebogen zo onder je schouders brengen. Je handen, uh, je vingers gespreid. Je handen, dus één rechte lijn zo. Onder je. En dan mag je proberen jezelf een beetje weg te duwen van de grond. Yes. En je schouders mooi laag te houden. De Sphinx, zoals bij de piramides in Egypte. En dan mag je ook proberen je nek ook en je hoofd ook in het verlengde van je rug te houden. Dus dat betekent dat je een beetje schuin voor je op de grond kijkt. Adem rustig diep door. Als 
misschien merk je wel dat het een beetje kracht gaat kosten. Je schouders. Je buik en je rug blijft zelf weg doen van de grond. Ja, mooi. Het is niet erg als het een beetje kracht kost. Als je een beetje gaat trillen misschien. Hou die schouders laag. Twee ademhalingen. Eén. En ontspan even. Breng je handen naar achter. Leg je hoofd op je linker of je rechter oor. Maakt niet uit wat je fijn vindt. Gaat even helemaal los. En dan mag je nu je handen ter hoogte van je borst zetten. Dan gaan we een beetje voortborduren op die sphinx van net. Dan gaan we de cobra doen. En uh, we gaan hem op een vloeiende manier doen. Dat betekent dat als je inademt, dat je rustig een stukje omhoog komt. Als je uitademt, ga je weer liggen. Let op dat je jezelf niet omhoog duwt en je schouders omhoog. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat eigenlijk om de kracht in je rug. Dus kom rustig omhoog op een inademing. En weer omlaag op een uitademing. Adem in omhoog. Adem uit naar beneden. In omhoog. Uit naar beneden. Hou je voeten aan de grond. In omhoog. En als het goed voelt, mag je een beetje jezelf meehelpen met je handen door iets hoger te komen. Hou je schouders laag. En naar beneden. Adem in omhoog. En naar beneden. Dan gaan we nog één keer omhoog en dan houden we hem even daar vast. Adem in. Als het goed voelt, mag je je armen uitstrekken. Hou je schouders laag. Als het niet fijn voelt voor je onderrug, kom een stukje terug. Hou hem hier. Schouders laag. Twee ademhalingen. Eentje. En ontspannen. Mag je weer even je armen naar achter brengen. Leg even je hoofd op je andere oor. En ontspan. Dan mag je zo meteen je linkerarm opzij uit gaan strekken. Met je handpalm naar beneden. En dan zet je je rechterhand naast je gezicht met je elleboog omhoog. Dan buig je je rechterbeen. Ja, heel goed. En dan duw je jezelf opzij. Dus je gaat een twist maken. En je mag je hand erin iets verder naar beneden brengen. Nee, hierheen. Ja, daar ja. Ja, dus we, wat we eigenlijk willen is een stretch hier op de borst. En je voelt hem waarschijnlijk ook in je onderrug. En in yoga is het belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Dus als het te veel is, doe een stapje terug. Ga gewoon iets minder ver. Pak alleen een stukje hier bijvoorbeeld. Als het goed voelt, kun je ook nog je, arm, je rechterarm uitstrekken omhoog of naar achter brengen. Voor nog meer stretch op je schouder. Je kunt hem ook gewoon hier houden. En in alle houdingen adem rustig diep door. Breng rustig je rechterhand terug voor je gezicht. Elleboog omhoog. En rol terug op je buik. Oké, okay, ontspan even. Beide armen naar achter. Dan gaan we naar de andere kant. Rechterarm uitstrekken. Linkerhand voor je gezicht. Linkerbeen buigen. En dan draai je open. Rustig aan, luister naar je lichaam. Als het goed voelt, kun je je linkerarm nog uitstrekken omhoog. 
arm ook gewoon hier houden. Of iets minder ver gaan. Kijk wat bij jou past vandaag. Rustig je linkerhand terug voor je gezicht. En rol terug op je buik. Oké, okay, beide armen naar achter. Ontspan even. Misschien is het fijn om even een beetje heen en weer te wiebelen. Dan kun je onderrug een beetje ontspannen. Oké. Okay. Gaan we zo meteen naar de boog. En die gaan we in stapjes doen. Ik mag eerst even overeind komen. <laughs> en dan gaan we hem eerst uh, aan één kant doen. Uh, wat je mag doen is je linkerarm zo uh, parallel voor je brengen. En probeer je elleboog onder je schouder te houden. En dan mag je je rechterarm naar achter gaan cirkelen. En proberen je voet vast te pakken. Als dat goed gaat, uh, mag je je voet in je hand duwen. En je hand in je voet duwen. En kijken of je je bovenbeen van de grond kunt krijgen. <laughs> Als het niet gaat, blijf je gewoon hier. Probeer je borst op te houden. Mag je elleboog iets naar links zetten? Ja. Geef jezelf ruimte in je borst. Je mag hem ook aan de binnenkant van je voet pakken. Misschien dat dat dus aan de andere kant. Ja, zo ja. Dat geeft denk ik iets meer ruimte. En kijk dat je knie niet te ver naar buiten gaat, maar dat je hem in het midden houdt. Bij, bij je andere knie. Red je op je borst. Oké, okay, dan even. Gaat het? Ja. <laughs> Oké, okay. gaan we de andere kant doen. Rechterhand voor je. Linkerarm naar achter. Pak je voet vast. Als het lukt, hand in je voet. Voet in je hand. En je bovenbeen van de grond. Borst open. Blijf rustig doorademen. Even. Gaan we hem proberen? Als je wil, mag je hem proberen met twee benen tegelijk. Ga je op de grond liggen, leg je beide benen, pak je enkels vast. Heel goed, ja. Vogelnest, je kennen we misschien nog wel vroeger, van vroeger van de gymles. En ook nu mag je weer je voeten in je hand duwen en kijken of je jezelf omhoog kunt brengen. En als het lukt, probeer die spanning erop te houden. Dus niet de hele tijd dit te doen, maar hou de spanning erop. En als je dan goed naar je buik ademt, dan ga je vanzelf een beetje heen en weer wiegen. Heel goed, hou vol, hou vol, kom op. Nog twee. En één. En ontspan. Oké, okay, laat even helemaal los. Ontspan. Sluit je ogen even een moment. Luister even naar je lichaam. Hoe voel je je nu ten opzichte van het begin van de les? Misschien is het wel heel erg zwaar en voel je je vermoeid. Misschien voelt het wel heel fijn. Ja, je mag rustig overeind komen. Heel goed. Oké, okay. we gaan even onze aandacht verplaatsen naar de benen. Wat je mag doen is je linkervoet naar voren zetten. En dan gaan we naar de low lunge. Dus als het lukt, mag je rustig naar beneden zakken. Als het te veel is, blijf gewoon hier. Blijf mooi rechtop. Je mag je handen op je benen zetten. Aan de grond, net wat voor jou fijn voelt. Hou je borst mooi open. Achterste voet plat op de grond. De bovenkant van je voet. En let op dat je knie niet te ver voorbij je tenen gaat. Probeer een hoek van 90 graden aan te houden. Dus misschien moet je je voet dan iets naar voren lopen. Heel goed. En doe 
dieper je ademt, hoe meer je ontspant. Hoe meer je spieren kunnen ontspannen, hoe dieper je kunt zakken. Mag je rustig zo je rechterhand naast je linkervoet zetten. Geef jezelf een beetje ruimte. En dan mag je je linkerarm zo naar boven gaan draaien en dan gaan we een twist maken. Kijk eventueel naar boven, naar je hand of opzij of naar de grond als je last krijgt van je nek. Kijk wat voor jou goed voelt. Blijf rustig doorademen. Trek jezelf nog iets verder uit. En adem uit, breng je hand rustig terug. Aan de buitenkant van je voet. Yes. En dan mag je je gewicht naar achter gaan verplaatsen. En dan gaan we even de stretch op je voorste been pakken. Je mag je tenen aan de grond houden. Je mag ze ook omhoog brengen, net wat voor jou fijn voelt. En je wil hier aan de achterkant de stretch voelen in je hamstrings. Um, als dat betekent dat je wat meer hier blijft of dat je een beetje omhoog komt, allemaal goed. Als je wat verder naar achter wil komen, ook goed. Luister naar jouw lichaam. Elk lichaam is anders, elke dag is anders. Rustig aan. Als je hem voelt en als het lukt, kijk of je je borst wat meer richting je knie kunt brengen. En dan mag je hoofd laten hangen. Misschien kom je wel wat weerstand tegen in je hamstrings of in je gedachtes. Kijk of je het los kunt laten. Focus op je ademhaling. Rustig en diep in en uit. En dan mag je rustig weer naar voren rollen zo. Dan mag je beide handen aan de grond zetten. En dan krul je rechter tenen in de grond. Trek je knie van de grond. Hoge plank. Ja, heel goed. Oké. Okay. Andere voet naar voren. En dan doen we de andere kant. Heel goed. Oké. Okay. Beginnen we weer in de low lunge. Zoek eventjes naar hoe die aan deze kant voelt. Eventueel iets verder terug. Neem je tijd om goed in de houding te komen. Handen hier of aan de grond. Als je gedachten weer afdwalen naar je to-do-lijst. Kijk of je ze weer terug kunt halen naar wat je allemaal voelt in je lichaam. Deze houding die je misschien nooit doet. Misschien als het goed is voel je hier de stretch. De voorkant van je linkerbovenbeen. Ontspannen. Hou je schouders laag, je borst breed. Je linkerhand naast je voet zetten. Rustig rechts naar boven brengen. Open draaien. In de twist. Schouders weg van de oren. Vingers gespreid. Kijk eventueel naar boven. Recht vooruit of naar de grond. Net wat goed voelt voor jou. Trek jezelf nog iets verder uit. En adem uit. Breng je rechterhand naar de grond. Aan de buitenkant van je voet. Yes. Oké, okay, breng rustig je gewicht naar achter. Tenen omhoog of plat op de grond. Net wat voor jou goed voelt. Hamstring stretch. Misschien merk je wel dat rechts verschilt van links. Ik probeer er geen oordeel over te hebben. Het is gewoon anders. 
kijken of het goed voelt om je handen naar voren of misschien wat dichterbij. En als je hem hebt, mag je voorover buigen en je hoofd laten hangen. Goed, oké. Okay. Breng je gewicht weer rustig naar voren. Blij de handen aan de grond. Gaan we weer. Knie optrekken, linkerknie optrekken. En je been naar achter. Hoge plank. Yes, oké. Okay. En dan gaan we even terug naar die down dog. Breng je billen omhoog, je borst richting de grond. Armen gestrekt. Als het lukt, benen gestrekt. Maar vooral die borst richting de grond brengen. Heel goed. Oké, okay. en dan gaan we heel langzaam, stapje voor stapje, met mini stapjes, gaan we naar voren lopen. Dus je mag gewoon je benen buigen, maar maak kleine pasjes en loop met je handen richting je voeten. Uh, met je voeten richting je handen, sorry. Heel goed. Buig gewoon je benen en dan blijven we even hier in die vooroverbuiging. En dan mag je gewoon je benen buigen net zoveel als voor jou goed voelt. En ontspan je hoofd helemaal. Helemaal loslaten zodat je naar achter kijkt. En dan mag je ook even je ellebogen vastpakken. En helemaal alles loslaten. Ontspan. Adem rustig diep door. Laat je ellebogen weer los. En dan mag je even zo met je handen naar de linkerkant van je lijf lopen. Kijk even naar achter. Voel je hier in je taille. En loop even naar de rechterkant. Kijk even naar achter. En dan kom je weer terug naar voren. Laat je hoofd helemaal hangen. En dan ga je super slow motion, zo langzaam als je kan, heel rustig oprollen. Werveltje voor werveltje, laat je hoofd hangen. Die komt als allerlaatste omhoog. Zo langzaam als je maar kan. Dan mag je je schouders mee naar achter rollen. Goed, oké. Okay. Zorg ervoor dat je beide voeten onder je heupen, onder je schouders, een mooie rechte rug. Dan mag je beide handen even op je buik plaatsen. Net onder je navel, bij je navel. En dan mag je even je ogen sluiten. En dan mag je er even bij jezelf nagaan hoe je je nu voelt. Ik probeer er geen oordeel over te hebben, maar gewoon objectief ernaar te kijken. mag je met je aandacht naar je ademhaling gaan. En dan gaan we weer even oefenen om die naar de bodem van je buik te sturen. Dus als je inademt, komt je buik naar voren. En als je uitademt, wordt je buik weer plat. Adem in. En adem uit. En misschien lukt het wel om je ademhaling wat langzamer te krijgen. Bijvoorbeeld drie of vier tellen inademen. Even vasthouden en drie of vier tellen uitademen. Probeer maar eens. Goed, doe dat nog twee keer. Heel goed, oké. Okay. Mag je rustig je ogen openen, je armen naast je lijf. 
En na dit momentje van bezinning gaan we nog een stukje evenwicht oefenen. Uh, mijn favoriete houding, de boom, um, gaan we stapje voor stapje ook doen. Dus wat je als eerste mag doen is je gewicht uh, naar één been, laten we rechts beginnen, je gewicht op één been brengen. Dus dat betekent dat je andere been gewoon alles kan doen wat je wil, al je gewicht op je rechterbeen. En uh, dit is namelijk de, de boomstam, zo kun je het zien. Wat je dan gaat doen is je linkerbeen opendraaien. Heel goed. En dit is meteen al de eerste uh, houding, of de eerste variatie die je kunt doen op de boomhouding met je handen voor je borst. Als dit goed voor je voelt vandaag, dit is de eerste stap. Hartstikke goed, dit is de boomhouding. Wil je een stapje verder, dan kun je je voet op je kuit brengen. Dan merk je al dat het wat moeilijker wordt met je evenwicht. Wat helpt is één punt pakken om naar te kijken. Goed door te ademen, eventueel je buik een beetje aan te spannen. Heel goed. Wil je nog een stapje verder, kun je je voet tegen de binnenkant van je bovenbeen brengen. Oké. Okay. Wat helpt als je deze wil proberen, is um, je bovenbeen echt tegen je voet aanduwen en je voet tegen je bovenbeen aanduwen. Dus echt een beetje kracht zetten. En dan zal je zien dat je misschien wel wat steviger blijft staan. En als je even je evenwicht verliest, geen probleem. Gewoon rustig weer terugvinden. Heel goed. Blijf rustig doorademen. Wil je nog een stapje verder? Breng je rustig je handen omhoog. Je kunt ze hier tegen elkaar houden boven je hoofd of eventueel als het fijner voelt voor je schouders uh, je handen openen. Dan geef je jezelf wat meer ruimte. Blijf doorademen. Blijf kracht zetten met je voet en je been tegen elkaar. Heel goed voor je rechter enkel. Stabiliteit, evenwicht. Hou vol. Als je omvalt, geen probleem. Rustig stapje voor stapje weer opbouwen. Blijf diep doorademen. Nog twee ademhalingen. Eén. Dan breng je rustig je knie naar voren. Met controle rustig je been terug op de grond zetten. Heel goed. Oké, okay, schet even los. Oké, okay, doen we de andere kant. Eerste stap. Rustig je gewicht op je linkerbeen brengen. Als je, die, als je die hebt, als die goed voelt, draai je rechterbeen open, voet tegen je enkel. Stap 1. Hartstikke goed als dit jouw boom is voor vandaag. En misschien merk je ook wel dat die links anders is dan rechts. Geen probleem. Wil je een stapje verder, breng je voet tegen je kuit. Hou je schouders laag, borst open. Denk nog even aan wat ik aan het begin zei, dat het niet gaat over hoe de houding eruit ziet of hoe ver je erin komt, maar hoe het voor jou voelt. Blijf bij jezelf. Wil je nog een stapje verder? Breng je voet aan de binnenkant van je bovenbeen. Duw je voet tegen je bovenbeen, dat helpt. Nog een stapje verder, breng je handen omhoog. En als je hier bent of hier bent, ook helemaal goed. Dat is jouw boom. Hou je schouders laag. Denk aan die ademhaling diep naar de bodem van je buik. Nog twee ademhalingen. Nog één. Heel goed. Breng rustig je knie naar voren, je voet los van je been en met controle rustig naar beneden. Yes, heel goed. Oké, okay. schud even los. Oké, okay. dan gaan we nog even zitten voor het laatste stukje. 
En dan mag je weer in kleermakers zit hele of halve lotus komen zitten. Net wat voor jou fijn voelt. En dan gaan we als laatste de zittende twist doen. Dan mag je inademen, je armen omhoog brengen. En adem uit, breng je linkerhand op je rechterknie en je rechterhand achter je op de grond. En dat mag best wel dicht bij je billen zijn, zodat je jezelf een beetje omhoog kunt duwen. En het gaat erom dat je een rechte rug hebt. Dus niet dat je jezelf zo ver mogelijk naar achter duwt, maar gewoon rechtop. En dan rustig naar achter bewegen en over je rechterschouder naar achter kijken. En in de twist is het super belangrijk dat je naar je buik blijft ademen. Dat je dan eigenlijk als het ware een soort van massage geeft aan al je organen. Super goed voor je afvalstoffen af te voeren. Hou je schouders laag. Ontspan ook de spieren in je gezicht. Geen frons, niet je kaken op elkaar. Ontspan. En op een inademing strek je jezelf iets verder uit. En op een uitademing draai je rustig terug naar voren. Netjes, oké. Okay. Oké, okay, gaan we naar de andere kant. Adem in, arm omhoog. Adem uit, rechterhand, linkerknie, linkerhand achter je op de grond. Kun je jezelf een beetje mee omhoog duwen. Borst op. Kijk over je linkerschouder naar achter. Blijf goed doorademen. Ademing, strek jezelf nog iets verder uit. En adem uit, draai rustig terug naar voren. Oké, okay, dan mag je je benen naar voren uitstrekken. En dan mag je je armen zo ook uitstrekken. En dan doen we nog heel klein, heel mini, mini klein beetje buik. Heel rustig, zo langzaam als je kan naar achter zakken. Span die buik aan. Rustig, langzaam, langzaam. De rommel gaat heel langzaam. <laughs> en dan mag je rustig komen liggen. En dan mag je je armen zo opzij leggen, je benen een beetje uit elkaar, je voeten naar buiten laten vallen. Je kind misschien iets richting je borst, zodat je een lange nek maakt. En dan sluit je een moment je ogen. En dan eindigen we nog even met een eindontspanning. Breng je aandacht naar je voeten. En ontspan al je spieren rondom je voeten, je enkels. Ontspan de spieren in je onderbenen, je kuiten. Rond je knieën, je bovenbenen. Adem rustig door en ontspan je bilspieren, je buik, je rug. Ontspan de spieren in je borst, in je schouders, in je bovenarmen, in je onderarmen en in je handen. Ontspan de spieren in je nek, in je gezicht. Laat alles los, ontspan je hele lichaam. Rustig weer een beetje gaan bewegen, wiebel met je tenen, met je vingers. Maak de beweging iets groter, draai even met je polsen, met je enkels. 
adem je in en dan strek je jezelf helemaal uit. Maak jezelf zo lang mogelijk. En adem uit, ontspan. Nog een keer. Adem diep in, strek jezelf helemaal uit. En adem uit, ontspan. Mag je even je knieën naar je borst brengen. Hou je ook nog even dicht. Laat je hoofd lekker op de grond liggen. Wiebel een beetje heen en weer. En pak de achterkant van je bovenbenen vast. En dan rol je omhoog. En mag je nog even kleermakers zit komen zitten. Hou je ogen nog even gesloten. Breng je handen samen voor je borst. Voel even na wat deze... Yoga en deze houdingen voor je hebben gedaan. Open rustig je ogen. En dan zeg ik dankjewel voor jullie aandacht. Namaste. Ik hoop dat jullie het leuk vonden de eerste yogales. En misschien tot de volgende keer.